Isang magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik po sa akin pong channel. Feel ko, feel mo. Tayo po ay nasa lesson 8 na po ng atin pong tutorial at ang atin pong topic po sa araw pong ito ay self-introduction or pagpapakilala po ng sarili. And I think gusto na po ng karamihan po sa inyo ay kung paano po makapag-construct po ng sentence, makapagsalita po ng buong pangungusap. Pero I hope po na mas mabuti po sana na marunong na po kayong magbasa po ng mga salita po na pinagsama pong consonant and vowel na kakabuo po ng syllables bago po kayo pumunta po sa topic pong ito kasi mas mahihirapan po kayong makasabay pag hindi pa po kayo marunong pong magbasa. So ang akin pong mga ibang tutorials, makikita nyo po ito sa akin pong channel. Maaari nyo po itong bisitahin at panoorin po. Okay, so ngayon po ay tayo po yung magsisimula na po. So dito po makikita nyo po, meron na po tayong mga binuo pong mga sentences at isa-isahin ko lang po silang babasahin po. So makikita po natin po dito sa title po, Jagi Suge or Self Introduction. So babasahin ko lang po yung mga sentences isa-isa. Anyong Hashimnika? Manaso Pankap Sumnida. Je Irumun Jose Imnida. Jonun Pilipin Saram Imnida. Jonun Sumul Hansal Imnida. Jonun Soul de Hakyo o Hagtangeso Hangogorul Kungbu Hamnida. Ulitin po natin. Anyong Hashimnika? Manaso Pankap Sumnida. Je Irumun Jose Imnida. Jonun Pilipin Saram Imnida. Jonun Sumul Hansal Imnida. Jonun Soul de Hakyo o Hagtangeso Hangogorul Kungbu Hamnida. Nakasunod po ba tayo? Okay po. Puntahan naman po natin po ngayon yung English. And so, per sentence din po, ito po yung mga katambas po nila. Hindi ko na po siya babasahin. Maaari nyo lang po balikan po yung video po. And then, dito po, makikita po natin yung mga una po is yung useful expressions. Ilan po dito ay maaaring alam nyo na po. Let's say for example, Anyong hashimnika? So, ito po yung hello or how are you po sa atin. Hello, hi. So, kumusta? Parang ganun po. Pag nakikipagbatean po tayo sa Tagalog, kumusta po yung una po nating bate? So, in English, hello po yung una pong bate pag nakikipag-meet po tayo. Yan, in Korean, anyong hashimnika. Pero karamihan po sa atin, ang alam po is anyong haseyo. So, ano pong pinagkaiba po nito? Ito po yung isa po sa mga pinag-usapan po natin sa isa ko pong lesson. Kapag may makikita po kayong mga shimnika, imnida, sumnida sa dulo po, ito po yung pinaka-polite way po or yung pinaka-formal way po ng pakikipag-usap. So, kailan po siya ginagamit? So, madalas po siyang ginagamit kung nakapanood na po kayo ng mga historical drama. Yun po, pinaghalo po siyang ito pong polite way po and then meron pa pong yung mas mga pinaka-polite way po noong una pong panahon. So, and then... Maaari din po siyang gamitin, halimbawa nakikipag-usap ka sa presidente or sa mga matataas pong tao sa pamahalaan, matataas na tao sa inyo pong kumpanya. Okay? And then sa ibang tao na first time yung mamit. Kumbaga po, uh, mataas po ang ranggo po nila or may mataas pong katungkulan, mas matanda po sa inyo, pwede rin po yun. Pero kung hindi nyo naman po siya gagamitin, maaari naman po itong anyong haseyo. Pwede, pa, pwede naman po ito, hindi naman po siya masamang gamitin po. So, ito pong yung formal way, which is yung common po na ginagamit po natin. By the way, ito pong pinaka-formal way po or, or yung pinaka-polite way po. Madalas nyo rin po siyang marinig po, lalo na sa military. So, alam na alam po nung karamihan po sa atin kapag nagka-fangirling po kayo or may mga idol po kayong mga artists or mga singers. So, yung iba po pumupunta po ng military. So, ito po yung ginagamit po nilang uh, expression po sa yan yung pinakadulo po yan sumnika imnida sumnida so kapag narinig nyo po yun ito po yung pinakamataas okay so another one po is manaso pankap sumnida 
So ito po yung binubuo po ng dalawa pong salita. Ang ibig po sabihin nito is nice to meet you. Okay? Ang mas mababa po niya, makikita niyo po ulit dito, sumida. And then dito po is yo. Yo. So ang mas mababa po niya, pero polite way pa rin naman po is manaso pankawoyo. Dito po, manaso pankap sumida. So ituturo ko po sa mga next lessons po, paano po sila nabubuo, paano po kinoconjugate yung mga verb pong yon or yung adjective na yon. So yung manaso po, galing po siya sa salita pong manada or meat. Okay po? So yung makikita nyo po dito, meat. And then, pankapta or to be glad, to be happy. Masaya kang nakita mo siya, kumbaga parang ganun po, di po ba? So dito po, ginawa po natin siyang, ginawa po natin siyang pinaka-formal or yung pinaka-polite pong pakipag-usap. Pankap, pankap, tinanggal po natin po itong da, and then dinagdag po natin yung sumnida. So ito po yung pinaka-polite way po. So manaso, pankap, sumnida. Okay po ba? So dito makikita nyo rin po, manaso, panka, woyo. So dito po nagbago na po yung, uh, yung verb po niya into yo form. So ituturo ko rin po ito sa mga susunod pong tutorials. Ngayon naman po tayo po ipapasok po sa mga grammar po kung paano na po nabubuo yung mga sentences po. So magsisimula po tayo po sa mga pinakamadadali po which is yung ginamit po natin po kanina sa atin pong mga sentences. So yung una po is noun un or nun noun imnida. So yung noun po is yung mga pangalan, hindi po pangalan ng tao, kundi pangalan, pangalan ng tao, hayop, bagay. So sila po yung mga pinag-uusapan or yung mga topic po sa isa pong pangungusap. So kailan po ginagamit po itong un sa kayong nun? Ang un sa kanun po, sila po yung mga tinatawag pong topic markers or mga particles po. Dinadagdag po sila sa dulo po ng isa pong pangalan. So depende po sa pangalan kung ano pong gagamitin po sa dalawa pong ito. Which is explain ko po. Sa susunod po, maya-maya po. And then, ang imnida ay dinaragdag daw po sa dulo po ng isa pong pangalan. Kapag ito po ay declarative sentence. Kumbaga ito po ay pangungusap po, hindi po patanong. Okay? So A-1, noun. Un is used if the last character of the noun is consonant po. So, napag-usapan na po natin po. Kapag ang isa pong salita, isang Korean word po, ay nag end daw po sa consonant or may batchim sa dulo, okay, ang idaragdag nyo po ay un. Okay, so magbibigay po tayo po ng mga halimbawa po dito. Ang sentence po natin po is, Hangugun nara imnida. Okay po, makita po natin po dito. Meron pong underline po is yung un. Ang hangug, ang ibig sabihin po ay Korea. And then, ang ginamit po natin po dito is un. Bakit po? Ang last character po dito is giyok or g or k. G or k. Yung giyok po yan. So, ito po ay consonant. Kung kaya, ang ginamit po natin ay un. Hangugun nara. Ang ibig sabihin po ng nara is country or bansa. And then, imnida. So, ito rin po ay noun. Ito po ay isa pong pangungusap po. Hindi po patanong kung kaya ang ginamit po ay imnida. So, makikita nyo rin po rito, ito po ay biyop. Biyop. So, b and then n. Niyon. Pero, hindi po ang basa po rito ay ib, kundi im. Kasi po, nagtagpo na po ang biyop saka niyon. Kundi Hangugun nara imnida. Okay po ba? Hindi po hangugun nara imnida. Hindi po ganun na. Hangugun nara imnida. So, Korea is a country. So, another example po. Bemun dungmul imnida. Bem. Ang bem po ay snake. So, makikita nyo rin po dito uli. Ang last karakter po natin is M. Niyum. So, ang gagamitin po natin ay un. And then, 
동물, 동물. Ito po ay animal. Bemun, dongmul, imnida. Okay po ba? Gets po ba natin? So, punta po tayo sa next po. A-2. Kapag ang noun naman daw po ay nag end po sa vowel, so ang gagamitin naman po natin ay nun. For example, Jose nun, Pilipin saram imnida. So, ang topic po natin is si Jose. So, nag end po yung pangalan po dito sa e. Ito po ay vowel. So, ang gagamitin po natin, makikita po dito, nun. So, once again po, ito po ay declarative sentence. Pilipin saram. Pilipinas ang Pilipin, ang saram po ay tao. So, ibig sabihin po, tao sa Pilipinas. Pilipin saram imnida. So, kung naalala nyo po yung Korea po kanina, Hangug, halimbawa po Hangug Korean, gagamitin po natin is Korean. Hangug saram. Pero dito po is Pilipino. Filipino, Pilipin, Saram, Imnida. Okay po ba? Okay, dito po, isa pa pong sentence. Soul de Hakyonun, Hanguge, Yumyonghan de Hak, Imnida. Soul de Hakyonun, Hanguge, Yumyonghan de Hak, Imnida. So, ang ibig sabihin po dito, Soul de Hakyo is Seoul National University. So, makikita nyo po, yung last po dito is yo. Last character po niya, yo. So, ito po, nun ang ginamit natin, sapagkat yo, yun last po dito. And then, ito po ay uli isang declarative sentence. Kung kaya, sa dulo po ng noun na dehak, is imnida po ang ginamit. So, ang katumbas po nito, ang ibig sabihin po ay, Seoul National University is South Korea's famous university. So, isa-isahin po natin sila. Seoul de Hakyo. Seoul National University. So, Seoul, Seoul. Ang de Hakyo po ay university. So, ang de is malaki. Ang Hakyo is school. So, malaking school which ang ibig sabihin po is university. Okay. Ang Hangug, alam na po natin, Korea. Etong ui po dito, ang basa po natin kanina is e. Okay? Hanguge. Pero hindi po natin siya babasahin hanguguy. Okay po? Hanguge. Ang ui po dito, ito po yung apostrophe s dito. Explain po natin po sa mga susunod pong tutorial. Ang yumyong han, ito po ay famous. Yumyong han, famous. And then dehak. Kanina po, dehakyo. Nawala lang po yung gyo, pero parehas din po silang university po. Dehak imnida. Okay po ba? Okay, punta po tayo sa next grammar po natin. Je. Tapos, noun. Je, noun. So, ano po yung mga noun? Ang ibig sabihin po ng je is my. So, magbigay po tayo ng mga sentence po. Je irum. My name. Ang je po ang pinaka-polite pinaka na pagsabi po ng my. So, meron pa pong mas mababa po dyan, pero formal pa rin naman po. So, ang irum po, irum is name. Je irum, my name. Another sentence, je nai. Ang ibig sabihin po ng nai is age. Je hudepon. My cellphone. Ang hudepon po is cellphone. Hudepon. Okay po? So, makikita po natin dito, ito po yung mas mababa po na je. Which is yung ne. So, pinalitan lang po natin yung je into ne. Ne irum, ne nai, ne hudepon. Pero, polite way pa rin ang po siya kapag maipag-usap po. Wala pong masama po dyan. Okay po? So, madali pa rin naman po. So, sa C po. Question and answer po. So, magtatanong po tayo dito. Halimbawa, may kausap ka. Ang sentence po dito. Ang question is, Irumi muo shimnika? So, napag-aralan na po natin. Irum. Irumi muo shimnika? So, may I po dito. 
So, pag-uusapan po natin po yan sa susunod pong lesson po. Ang muwat, muwat, ito po ay what. So, dito po, question, hindi na po imnida, kundi imnika. Kapag may nakita po kayong ka, imnika, ito po ay question. Okay po ba? Irmi, muwashimnika. So, ang ibig sabihin po is, what is your name? Okay? What is your name? So, sumagot po. Je irum. So, my name. Makikita nyo po dito, may I na naman. I. Je irumi. Jose. Imnida. So, what is your name? My name is Jose. So, ito po yung isa po sa mga way po ng pagpapakilala po ng sarili. So, ang ibig sabihin po, ang aking pangalan ay Jose. Je irumi. Jose Imnida. Okay po? So, bigay pa po tayo po ng isa pong sentence po, isa pong example. Nagtanong po ulit, Irumi muwashimni ka? Ang sagot po dito, Je irumi kiko imnida. Je irumi kiko imnida. Okay po ba? So, try nyo pong gayahin po. Tanungin nyo po yung sarili nyo kung wala po kayong kapraktis. Irumi muwashimni ka? So, sagutin nyo po, Je Irumi, your name, Imnida. Okay po ba? So, yan po, what is your name? My name is Kiko. Yan po yung mga samples po natin. Okay, C-2, another way po ng pagpapakilala po ng sarili. So, may nagtanong po uli. Ano po uli tanong po natin? Irumi? Muwashim ni ka? Jonun. Hindi na po je irum. Mas maikli po ito. Jonun. So, napag-aralan na po natin yung nun. Ang ibig sabihin po ng jo is I. Ako. So, ako ay si Jose. Naalala nyo po si Jose po kanina. Ginamit po natin. So, pinalitan po natin ng jo. Jonun. Yung je irum. So, jonun. Jose Imnida. Okay po? So, what is your name? My name is Jose. Okay? So, bago po tayo pumunta po sa next example po natin, ang Joe po ang pinaka-polite din po. So, may mas mababa po dyan. Parang Je, napunta sa nai kanina. Ito po, Jo. Ang mas mababa po dyan, which is formal pa rin naman po, is Na. So, instead of Jo, Nanun. Nanun, Jose Imnida. Pwede rin po yun. Okay po ba? So, dito na po tayo sa next question po natin. Ulitin po natin yung question. Irumi muwashimni ka? Ito naman po, another way na naman po ng pagpapakilala. So, jonun pa rin po dito. Jonun kiko rago hamnida. So, makikita nyo po dito, wala na po si imnida. Ang napalit na po is rago hamnida. Ang ibig sabihin po ng rago hamnida, ito po ay Uh, ang tawag sa akin ay, so yun ganun po siya, ang tawag sa akin ay Kiko. Yun po yung ibig sabihin po niya, pero ang ibig sabihin pa rin po is, my name is Kiko. Okay? Another one po dito is, Jonun Iyan Irago Hamnida. So dito po, hindi po Rago, kundi Irago. Bakit po? Kapag Rago po, Ang makikita nyo po dito is vowel yung dulo po. Vowel yung dulo, kung kaya rago, hamnida po ang next po na pandagdag. Pero kapag consonant, i may i po sa next po bago ng rago. So depende po sa pangalan po ninyo yan kung nag end po ba sa consonant or sa vowel. Hindi po sa spelling po ha, kundi sa pronunciation. Halimbawa po, may mga pangalan pong Christine So, yung Christine po, kapag sinulat po sa atin, yung iba sa N nagtatapos. Yung iba naman po, nag end sa, sa E, letter E. Pero sa kanila po sa Korean, kapag sinulat po sa kanila, N lang po siya. So, nawawala po yung E. Parang tin. Okay po? So, ang gagamitin po natin po doon ay Irago Hamnida. Okay po ba? So, practice nyo lang po yung tatlo pong yun. Okay po? 
So, punta na po tayo sa next. Dito naman po, ang question po is, Onu Nara Saram Innika? Naalala nyo po yung Saram sa kayong Nara. Nara po is bansa. Ang Saram po ay tao. So, ang Onu, ito po ay witch. Ang ibig sabihin po ng question na to is, what is your nationality? Pero kung isa-isahin po natin po dito, which country, tao, question. Okay po? So, tinatanong kung taga saan kang tao ka, kung saan bansa ka galing. So, ang pangit naman po paingan pag ganon. Ang ibig sabihin po nito is, what is your na nationality? Ang ibig sabihin din po, ibang ibig sabihin nito is, where are you from? Parang ganon din po siya. So, ang sagot po dyan ay, Jonun. Philippine Saram Imnida. I am a Filipino. So, Philippine Saram. Na-discuss na po natin kanina. Philippine, bansa, saram, tao. Jo is I. Okay po ba? So, another example. Onu nara saram imnika. Jo nun migug saram imnida. So, ang ibig sabihin po niyan is I am American. So, saram is tao. Migug is America. So, pag migug saram, ito po ay American. Okay po? So, depende po sa bansa plus saram. Yun po yung sabihin po kapag taga saan kayo. Anong nationality po ninyo? So, magbibigay po tayo ng mga halimbawa po ng mga bansa. Mas marami pa po rito. Siyempre, ito po yung mga examples lang natin. Philippines, Pilipin, South Korea, Hangug or Dehanmingug. So, yung iba po, hangug lang ginagamit para mas maikli. America, Migu, Japan, Ilbon, China, Chungug, France, Purangs, Italy, Italia, Indonesia, Indonesia, India, Indo, Switzerland, Swiss. Okay po ba? Balikan nyo lang po uli kung paano po sila pinibigkas at ano pong ibig sabihin. And letter E po. Question and answer po uli. Myotsal imnika. Ang sagot po dito is Jonun. Sumul hansal imnida. Ito po yung sentence po na ginamit po natin kanina. Sumul hansal. So ano pong ibig sabihin po nito? Ang sal po is age or yung years old po ninyo. So, tinatanong po, Myot, how many? So, tinatanong po dito, how old are you? So, yun po. Ang jo is ay sumul hansal. Sumul hansal. So, may imlida po uli. Ito po ay noun. So, anong ibig sabihin ng sumul hansal? Ang sumulhan po ay 21. Ang sal, years old. Okay po ba? Myot sal imnika. Another example. Jonun. Yol tasot sal imnida. Yol tasot sal imnida. So ano pong ibig sabihin niyan? I am 15 years old. So dito po, atin pong arari naman po yung mga numbers po. Para alam nyo rin po kung paano sinasabi kung ilang taon na po kayo. Okay, so bago po iyon, mayroon pong dalawa pong systems po kung paano po sinasabi po yung numbers po in Korea. Halimbawa, parang sa atin po, meron po tayong isa, dalawa, tatlo, meron din po tayong uno, dos, tres na naman na po natin sa mga Spanish. So ganun din po sila. Una po is meron po silang tinatawag na Sino-Korean or yung Chinese system. Maaari po yung iba po dito is familiar po kung marunong po kayong mag-Chinese or mag-Japanese. Naririnig nyo po sila. Medyo hawik po yung pronunciation po ng Korean dito. And then yung native Korean, yung Korean itself po mismo meron silang numbers. So magkupokus po tayo ngayon sa native Korean para sa pagsasabi po ng taon or ng edad. Okay, yung number one po is Hana. Hana. Kapag dinagdaga na po ng sal, yung ginagamit po natin para sa years old, ang gagawin po natin is yung hana po magiging han. So, paano po siya naging han? Hindi na po hana, kundi han. Ang bilang po is hana, 
Pero kapag dinagdagan na po siya ng noun or yung ginagamit po natin na sal para sa years old, magiging han na lang po siya. So, paano po siya nabuo? Nawala po yung a sa dulo. And then, yung ni yun, etong n na to, napunta po sa ilalim. So, pinagsama-sama po silang tatlo. Ang basa po is han. So, kapag dinagdag po natin yung sal na years old, han sal. So, ang ibig sabihin po ay 1 year old. So, isa-isahin ko na po ulit from 1 to 10 po. Hindi ko na po explain po yung years old, blah, blah, blah. So, yung number 2 po is dul. Dul. So, dito rin po, mawawala po yung pinaka-last po niya. So, ang mangyari po is du. Du. So, du sal. Okay po? Okay, number 3 po is set. Set. So, makikita nyo po dito, shiot yung dulo po, hindi po S yung basa, kundi T. Napag-aralan na po natin po sa paano po pinabasa kapag may patching po sa dulo. Set. So, dito rin po, nawala po yung dulo po. So, ang matitira po is se. Se, sal. Sal. Se, sal. Okay, okay po. Number four, net. Dito rin po, nawala yung dulo. Ne, sal. Nesal, 4 years old. And then, sa 5 po, tasot. Tasot. Dito po, wala na po. Wala na pong tinanggal. Buo na po siyang word. So, tasot, sal. For number 6, yosot. Yosot. Dito rin po, kompleto po. Yosot, sal. For number 7, Ilgob, 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 sal. So, wala rin pong tinanggal po dyan. For number 8, yodol, yodol. Kung mapapansin nyo po, may B, may B sa dulo po. Pero ang basa po is yodol. Hindi na po binabasa po yung B sa dulo. Napag-aralan na rin po natin yan. Wala rin pong tinanggal kung kaya't. Yodol, sal. Number nine, ahob. Ahob. Dito rin po, walang tinanggal. Ahob, sal. And for number ten, yol. Yol. So kapag ten years old, yol, sal. Okay po. So yung from number one hanggang number four lamang po yung may tinatanggalan pong last character po. Before po ng years old na sal. Okay, so from 11 onwards po, paano po sila nabubo? Kung naalala nyo po yung 10, which is yung yol. So kung ito po ay 11, yol, and then hana. Ang hana po is 1. So dito po, yol hana. So kapag dadagdagan po natin ng years old sa dulo, paano po siya? Yol han sal. Nawala po yung a. Ah. Pero kapag number lang, yol hana. And then, for number 12, yol dul. 13, yol set. So, ganun din po siya. Sunod-sunod lang po. 14, yol net. 15, yol tasot. 16, yol yosot. 17, yol ilgob. 18, Yol Yodol And for 19, Yol Ahob So hindi ko po muna nilagay yung 20 Kasi magbabago na po siya Okay po Ulitin po natin Yol Hana Yol Dul Yol Set Yol Net Yol Tasot Yol Yosot Yol Ilgob Yol Yodol Yol Ahob Okay po So from 20 po, ito po ay Sumul Sumul. Okay po? So, ganun din po kapag tinagdagan po ng sal sa dulo, mawawala po yung last character niya. Sumu, sal. Sumu, sal. Okay po ba? So, naalala niyo po yung 10, which is yung yol. So, ang 20 po is sumul. Pero kapag nilagyan ng sal, sumu. Wala yung real. Sumu, sal. So, paano po pag 21? Naalala nyo po sa 11? 
So ang gagawin lang po natin is sumul hana. Sumul hana kapag 22, sumul dul. So sunod-sunod lang po siya. Okay po? So pag 30, sorun. Sorun. 40, mahun. Mahun. 450 po, shwin. Shwin. 60, yesun. Yesun. 70, irun. Irun. 80, yodun. Yodun. 90, ahun. Ahun. And 100, peg. Peg. So kapag dadagdagan nyo lang po ng yung mga 1 to 9 po sa dulo po ito, kung paano po sila binabasa, plus yung mga 1 to 9 lang po. So, for example, 35. So, paano po siya? So, run. And then, yung 5 po is tasot. So, run, tasot. Okay po? So, magbigay po tayo ng mga examples po. For example, 37. So, yung 30 po is, naalala nyo po? So, run. And then, yung 7, ilgob. So, kung ang 37 po ay, so, run, ilgob. Okay po? Kapag dinagdagan po ng years old dito, so run ilgob sal. Okay po? Another example, 95. So, 95 years old for example. Ang 90 po is ahun. Ahun, ang 5 is tasot. Ahun, tasot. So, kapag dinagdagan po ng sal sa dulo, ahun, tasot, sal. Yung noun po natin is sal. Okay, so dito po makikita po natin po yung mga vocabulary po na pinag-aralan po natin kanina. And then, yung una po is manada, meat, pankapta, glad, irum, name, Philippine, Philippines, saram, people, dehakyo, university, ohaktang, language institute, sal, age or yung years old, nara, country, hanguk, Korea, bem, snake, dongmul, animal. Hudepon, cell phone, muot, what, onu, which, hana, one, dul, two, set, three, net, four, tasot, five, yosot, six. Ilgob, 7. Yodol, 8. Ahob, 9. And then, yung mga dinagdag po natin, Yol, 10. Sumul, 20. Solun, 30. Mahun, 40. Shwin, 50. Yesun, 60. Irun, 70. Yodun, 80. Ahun, 90. Peg, 100. Sa mga bansa po, Migug, Amerika. Ilbon, Japan. Jungug, China. Prangs, France. Italia, Italy. Indonesia, Indonesia. Indo, India. Swiss, Switzerland. So, ayan po yung mga vocabulary po na ginamit po natin. Pwede nyo pong balikan po yung pronunciation and yung writing po nila. So, ngayon po tayo po ipupunta na po sa atin pong activity. I hope ready na po ang inyong mga papel, lapis or ball pen para inyo pong sagutan. So, for our questions po, may tanong po ako rito, and then kayo po ay sasagot. Irmi 
muwashim nikah Irmi muwashim nikah Okay, I will give you 10 seconds po para isulat Number two, miot sal imnika, miot sal imnika. For number three, onu nara saram imnika, onu nara saram imnika. Okay, pwede, pwede nyo rin po palang isulat po yung inyo pong mga sagot kung marunong na po kayong mag-type po ng Korean po. Doon po sa may atin pong comment section po. Okay po ba? And then for question number one po, meron po tayo uling tatlong way po ng pagpapakilala. Any of those three, pwede nyo pong isulat. And then let's go to number four. So dito po, pipiliin nyo po kung un or nun yung gagamitin po. Ang atin pong word is nara. Nara. For number five, Hudepon. Hudepon. Okay na po ba? Pwede nyo po uling reviewin po yung inyong po mga sagot. Another questions po, para po sa mga numbers po. So, parang fill in the blank lang po rito. So, dun sa mga blank po, lalagay nyo lang po kung ano po yung Korean word po niya or kung ano po yung number po ito kasi may nakasulat na pong Korean word. Okay po ba? I will give you uh, ilang minutes po kaya. So, sabihin natin 3 minutes. Okay po.
Okay po. So, naka 3 minutes na po tayo. Maaari nyo po yung reviewin. I will give you 10 seconds po bago po tayo pumunta sa mga answers po natin. Okay. For our number one, so pwede nyo po ang sagot is Che Irumi. Bahala po kayo kung ano po yung ilalagay nyo pong pangalan po dyan. Pero I hope po, written in Korean po yung pangalan ninyo. Je Irumi Blank Imnida. Pwede rin pong Jonun Blank Imnida. Pwede rin pong Jonun Blank Rago Hamnida. Any of those three po, pwede po. For number two, Jonun Blank Sal Imnida. So, bahala po kayo kung ilang taon po kayo, isulat nyo po in Korean. Pero I hope po maging honest po tayo sa pagsulat po kung tama or mali. And for number three po, Jonun Blank Saram Imnida. And I think naman po sa lahat po ng aking po mga viewers, kayo po yung mga Pilipino, mga Pinoy. So, ang ilalagay nyo po dyan is Pilipin. Okay po. Jonun, Pilipin, Saram, Imnida. And for number 4, Nara. Ang gagamitin po natin is Nun. Okay po. And for number 5, Hudepon. Un ang gamit po natin. Okay po ba? Tama po ba tayong lahat? So I hope marami po kayong muling natutunan po sa akin pong tutorial. Maaari nyo po uling balikan po yung mga nauna pong lessons kung narilito pa rin po kayo. And then kung okay naman po, pwede nyo rin pong i-review yung tutorial pong ito. Ulit-ulitin po hanggang sa masanay po tayo. Sabi ko nga po sa pinakauna pong lesson po natin, that practice is napaka-importante po. Practice makes progress po. Hindi po perfect agad pero meron pong progreso. Okay po ba? So, for number one po dito sa answers po natin, Hana. Hana. Sa number five, Tasot. Tasot. And for dito po, ang word po is net So, ano pong ibig sabihin yan? Number 74. And then dito po, Yodun Ahob. Ito po ay 89. 89. And then dito po is 65. Ang Korean word po niya is Yesun. Yesun Tasot. And dito po, next po is Sumuldul. 22. 22. And then for 13, Yolset. Yolset. Dito naman po, Sorun Ilgob. Sorun Ilgob. 37. And then next po is Mahun Yodol. Ito po ay 48. And then next po is 55. Shwin Tasot. Shwin Tasot. So check nyo lang po uli yung spelling kung tama po. Kung ah, mali po kayo, ang maaari nyo pong gawing practice is ulit-ulit nyo lang po silang isulat then bigkasin. Okay po? Mas maganda po kung may ka-practice po kayo, may ka-usap po kayo na gusto rin mag-aral ng Korean. Pwede nyo pong i-share po itong tutorial po natin. Okay po? So for this time po, dito po muna tayo magtatapos. I hope mas marami pa po kayong natutunan po sa akin pong tutorial po sa araw pong ito. Once again, thank you for watching. Don't forget to hit the like button po. And then please subscribe and please click the notification bell. Kung may mga questions po kayo, pwede po kayong mag-comment po doon po sa comment section po natin. And then kapag may free time po ako, I will answer those questions naman po. So, ingatan lang po natin po na magbigay po ng mga hindi po maganda po mga salita. Pwede po yung bad comment pero not that bad words po kasi mayroon po mga bata po nag-aaral po sa akin pong channel. So, I hope maunawaan nyo po ito. Maraming maraming salamat po.